Olá, vou fazer agora um bolo de fubá bem cremoso. Eu tenho aqui o liquidificador, eu vou colocar leite e vou bater ele com os ovos e com a manteiga. E vou começar pulsando aqui, misturando esses primeiros ingredientes. Agora eu vou adicionar o queijo, a farinha de trigo, o fubá e o açúcar. Por último, eu vou processar um pouco mais antes de colocar o fermento. Agora eu vou adicionar o fermento e vou processar mais um pouquinho. Pronto, misturei bem o fermento, agora eu vou levar a uma assadeira untada. Bom, agora eu vou untar a assadeira antes de colocar essa massa para assar. Então eu pego aqui manteiga, essa manteiga ela tem que estar tá em ponto de pomada, ela está mais para derretida, mas ela não está totalmente derretida. E aí eu vou passando aqui no interior da, dessa forma para bolo, tá? Coloco aqui toda a assadeira. E agora eu vou polvilhar a farinha de trigo aqui na assadeira. Você distribui bem, batendo aqui do lado, ó. E aí esse excesso você pode colocar aqui num prato, retirando, bater mais uma vez aqui. E aí você tem a assadeira bem untada, né? Essa forma tá ótima para a gente colocar a massa. A massa tá aqui no liquidificador. Eu vou, antes de colocar, dar mais uma misturada. É muito importante que a massa esteja bem homogênea aqui. E essa massa, ela fica bem cremosa mesmo. Esse bolo é assim. Vou colocar aqui. Você não deve encher a assadeira, porque como ele tem fermento, o bolo vai crescer. Então deixa aí uns três dedos sem bolo, sem massa aqui, para você poder ter um bolo do tamanho correto. E agora eu vou levar ele ao forno a 180 graus por 30 minutos. Bom, eu retirei o bolo do forno, ele ficou bem dourado e deixei meia hora na geladeira. Como esse bolo é bem cremoso, a gente tem que deixar ele descansar sob refrigeração para poder desenformar. Eu tenho aqui um prato, eu vou virar o prato aqui e poder virar o bolo. Aí, a gente bate um pouquinho aqui e retira. Aqui o bolo de fubá cremoso. E aí pode ver que esse bolo ele tem aí um, quase que como parece um recheio bem cremoso. Você pode também fazer esse bolo com erva doce na massa ou então servir com uma calda bem gostosa com raspas de limão. Apure os sentidos e bom apetite!